Dear students, hope you are doing well. Uh, in today's lecture, I'm going to complete what, what was started by Dr. Idle regarding the topic of settlement of administrative contract disputes. Today's lecture, I'm going to discuss the topic of the annulment jurisdiction. Uh, this will start from page 272 until page 282. For the settlement of disputes of any contract, we have to know first its nature. In other words, the legal nature of the contract decides the competent jurisdiction having the power to settle the disputes arising from it. So, if the contract is classified as a civil or private contract, so the competent jurisdiction is the ordinary courts. However, if the contract is an administrative contract, so, the administrative course, or what we call the Council of State, is competent to um, settle the disputes arising from these types of contracts. But even inside the Council of State, we have to differentiate between two main jurisdictions, which are the plenary jurisdiction that have been discussed before with Dr. Idle, and the annulment jurisdiction that I am going to explain today. As you know, the general rule is that we cannot employ the annulment action for the administrative contract disputes. Why? Because the administrative contract disputes are subject only to the plenary jurisdiction. This can be explained by two main reasons. The first one is that the contract is a bilateral act, so it, is, it cannot be um, considered as an administrative decree. And the annulment actions can only be filed against a, an administrative decree that is issued by the unilateral act from the administrative authority. So, we are going to talk about the idea of 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 the idea ومحاضرة اليوم متعلقة بفكرة قضاء الإلغاء طيب القاعدة بتقول أنه لا يجوز لأطراف العقد الإداري اللجوء لقضاء الإلغاء بالنسبة لمنازعات العقد ليه؟ لأن طبعا قضاء الإلغاء بيوجه فقط للقرارات الإدارية وطبعا العقد ده بيعتبر زي ما قلت bilateral act يعني تصرف من فردين أو من طرفين أو من أكثر من طرف ولا يعتبر قرار إداري يصدر من جهة الإدارة من جانب واحد. The second reason appeared in France and it is known as the corresponding method of appeal. أو دي معناها فكرة إجراءات الطعن الموازي. يعني دي فكرة ظهرت في فرنسا برضو بتمنع من لجوء الأطراف لقضاء الإلغاء وهي فكرة الطعن الموازي اللي هي بتشوف إنه الـ plenary action is more useful to the contracting party. بتكون اللجوء لل plenary action أو لدعوة القضاء الكامل أفضل للمتعاقدين وبالتالي ما فيش سبب يخلي المتعاقدين يسيبوا ال plenary action ويلجأوا لل annulment action اللي هي دعوة الإلغاء. So in order to summarize, we have a general rule that uh, the parties to an administrative contract cannot recourse to the annulment action only to the plenary action. However, we have two main exceptions, where the parties or the third parties uh, to the contract are permitted to use the annulment action. Uh, you can find this in page 273. The first case is the administrative decrees that are detached from the contractual proceedings. The second case is the appeals of the beneficiaries of concessions of public utility service agreement. We will start by the first case, which is the, the, the theory of the detached uh, decrees or نظرية القرارات المنفصلة عن العقد. What is meant by the theory of detached administrative decrees? This can refer to uh, the decrees which are independent from the contract, which contributed to its formation but which are detached from the contractual proceedings leading to the conclusion of the contract. يعني إيه؟ يعني القرارات اللي بتتم بمناسبة العقد ولكنها منفصلة عن العقد. يعني بتتم في مرحلة الفورميشن أو مرحلة 
تكوين العقد المرحلة اللي بتسبق إبرام العقد As an example is uh, the decree to procure bids for the public works or the decree to exclude a bidder or to cancel a public tender or a public negotiation or a public auction يعني أي قرار بيسبق the conclusion of the contract زي مثلا قرار استبعاد أحد مقدمي العطاءات أو إلغاء التندر أو الأكشن دي بتكون في مرحلة قبل ما نبتدي ننفذ العد يعني before the implementation of the contract هنا بتبقى في ال في ال phase of formation of the contract أي قرار من دول هو صح بي بيشارك في تكوين العد ولكن هو بيبقى منفصل عن ال obligations of the contract نفسها ففي الحالة دي إحنا لازم we have to uh, differentiate between the contract per se أو itself and the administrative decrees which contributed to its formation اللي هي القرارات الإدارية اللي ساهمت في تكوين العقد ده طيب uh, why we are going to differentiate between these concepts or uh, these ideas because in this case the annulment action against the detached decrees is possible and is opened for the not only for the parties but also for the third parties to the contract however we can say that in most cases the annulment action against detached administrative decrees are filed by third parties not by the parties يعني هنا على الرغم ان القاعده العامه بتقول انه بالنسبه للديسبيوتس اللي بتنشا عن العقد الاداري لا يجوز اللجوء فيها لقضاء الالغاء إلا أنه الاكسبشن هنا في حالة الديتاتشد ديكريز أو القرارات المنفصلة لو تأكدنا أنه هو فعلا قرار منفصل بيكون بوسيبل بالنسبة لنا أن احنا نلجأ لقضاء الإلغاء طيب مين اللي من حقهم يلجأوا لقضاء الإلغاء whether the parties to the contract يا إما اللي هم المتعاقدين نفسهم يا إما الثيرد بارتيز يعني الأشخاص اللي ما لهمش علاقة بالعقد ولكن العقد بيأثر عليهم now we are going to Explain first the annulment of detached decrees by third parties. Then we are going to explain the cases of annulment action filed by the parties to the contract. So the decrees which were issued in preparation for or during the process of formation of the contract can be challenged by a petition or a claim of annulment uh, from the contractors or the suppliers who were prevented or excluded from the participation in the contractual proceedings at any time before the stage of conclusion of the contract. So here we are talking about the stage before the conclusion of the contract, not the stage of implementation of the contract. And the reason behind that is that these contractors are prevented from the plenary action that is opened only for the parties to the contract. Also, the third party can challenge the decrees uh, issued after the conclusion of the contract. This was stressed by the administrative courts in their decisions uh, as they declared that the decrees issued either before or after the conclusion of the contract are purely detached administrative decrees. So consequently, they can be challenged by annulment action. If they violate the rules of legality and if they are invalidated, the injured party may demand compensation for damages he has suffered as a result of the illegal decree. And here we have an example, uh, the decree to strike out the name of the supplier from the registrar of local suppliers. This decree is issued normally after the completion of the contract. Consequently, it is subject to the rules of annulment action and not of the rules of the plenary action. يبقى هنا زي ما شفنا ال third party يقدر يرفع دعوة إلغاء مش بس على القرارات اللي بتسبق إبرام العقد ولكن أيضا على القرارات اللي بتلي الانتهاء من تنفيذ العقد ودينا هنا مثال اللي هي فكرة استبعاد اسم أحد المتعاقدين من السجلات المقاولين ودي بتبقى عقوبة بيتم توقعها من من جانب جهة الإدارة في حالات معينة بينص عليها القانون ودي بتمنع المتعاقدين من التعاقد في المستقبل مع جهات الإدارة فهنا في حالة صدور قرار زي ده بيكون بعد استكمال العقد وبيكون طبعا نتيجة إخلال تم 
أثناء تنفيذ العقد ومن حق المتعاقد هنا بعد الانتهاء من تنفيذ العقد أو بعد انتهاء العقد أن هو يرفع دعوة إلغاء على القرار ده باعتباره من القرارات المنفصلة أو من ال detached decrees Okay, so uh, the petition of annulment against detached decrees filed by third parties are generally characterized by the following. Uh, first, they are filed by persons who were former competitors. This concerned the detached decrees that were, were issued before the uh, conclusion of the contract. Second, they are directed against administrative decrees issued in preparation for and in course of the formation of the contract, as we said, uh, in the phase of the formation of the contract. Third, they are grounded on violation com or violations committed by the administration against rules of laws. This is very important. Here, in order to file an annulment action, the decree should violate the rules of law, not the provisions of the contract. هنا ممكن تكتبوا في page 276 عشان تفتكروها number 3 علشان نقدر نرفع دعوة إلغاء لازم يكون القرار بيخالف القوانين not the provisions of the contract ما بينفعش ان احنا نرفع دعوة بناء على ان القرار بيخالف بنود العقد هنا في الحالة دي يبقى لازم نروح للبلانري اكشن After finishing this point we need to ask an important question what is the impact or the effect of the annulment of the detached decree on the validity of the contract? يعني لو احنا دلوقتي اتحكم بانه القرار المنفصل ده اتحكم بالغاءه هل ده بيأثر على العقد ولا ما بيأثرش؟ As a general rule, the invalidity of the detached decrees has no legal effect on the validity of the contract until the contracting party demand its annulment يعني في الغ... في العادي لو القرار اتحكم ب... ب... بالغاءه فده ما بيأثرش على العقد من تلقاء نفسه الا لو احد الاطراف طلب الغاء العقد this could be seen as a defective result of the theory of the detached administrative decrees because the legal logic necessitates cancellation of the contract as a result of the invalidation of the decree contributed to its existence يعني هنا المفروض انه المنطق القانوني السليم بيقول انه لو القرارات اللي ساهمت في الفورميشن بتاع العقد كانت invalid المفروض ان العقد نفسه يكون هو كمان invalid however at the same time there are some positive consequences from that First, the contracting administrative authority may move to rectify and restore the, le the legal conformity of the situation by renewing the procurement process. يعني الإدارة ممكن تقرر إن هي تراجع نفسها في العقد وترجع تعيد إجراءات الطرح المشروع من الأول بحيث إن هي ترجع التعاقد للأساس القانوني السليم ليه. Also, any contracting party may apply for the invalidation of the contract. This is the same. Third, uh, the unsuccessful bidder who, uh, who has been excluded from the procuring proceedings or the procurement process can demand compensation for damages suffered by him as a result of the illegal decrees. Finally, this may help to enlighten the public opinion about the rule of law and the fundamental rights of any injured person to resort to his natural judge. Now we will move to discuss the annulment of detached decrees by the contracting parts. Normally, the contracting parties cannot employ the annulment action in the disputes which arise from their contract, and they can only use the plenary action. This can be explained by several reasons. First one is the rights of the contracting party are derived from his contract with, administ with the administration and his rights are uh, personal and not objective. What is meant by that? يعني احنا دلوقتي بالنسبة لنا علشان نرفع دعوة الغاء لازم يكون uh, الدعوة دي موجهة للقرار نفسه. 
and cannot be based on personal or financial rights of the contracting party يعني ما ينفعش تكون مستند على حقوق شخصية أو حقوق مالية مستمدة من العقد نفسه لا هي لازم تكون موجهة للقرار نفسه إن هو في مخالفة في حد ذاته لقواعد القانون وزي ما قلنا مش مستمدة من ال provisions of the contract second reason is the concept of corresponding petition اللي هي الطعن الموازي اللي ظهرت في فرنسا اللي احنا شرحناها من شوية third uh, contrary to the plenary action the annulment action is useless for the contracting party why because the winning party cannot enforce it without resorting to the contract judge that means that he can he, he should resort to the plenary action yet in some rare cases the contracting parties can use the annulment action after satisfying two main conditions the first one the administrative decree must be issued from the administrative body not as a contracting authority but as an administrative authority charged with securing public safety order and interest second condition is the administrative decree must be issued in person of provisions of law and regulations and not in application to the provisions of the contract as i previously said طيب ده معنى ايه معناه انه الشرط الاول هنا علشان الكونتراكتينج بارتيز يقدروا يستخدموا دعوة الالغاء انه يكون في قرار اداري صدر اثناء تنفيذ العقد بواسطة السلطة الادارية المتعاقدة ولكن ليس بوصفها كونتراكتينج اوثوريتي ليس بوصفها سلطة متعاقدة امال بوصفها ايه بوصفها ادمنستريتيف اوثوريتي سلطة عامة ليها يعني عليها التزامات من واقع القانون وليس من واقع بنود العقد دي اول حاجة الحاجة التانية انه الادمنستريتف ديكري نفسه اللي صادر لازم يكون صادر بناء على او تطبيقا لنص قانوني او نص لائحي وليس تطبيقا لالتزامات او بنود العقد زي ما شرحنا قبل كده طيب مثال على كده انا هديلكم مثال توضيحي بسيط يعني لو محافظة القاهرة هي ال contracting authority وتعاقدت مع مقاول علشان يعمل لها مبنى وبعدين المحافظة هي نفسها في حد ذاتها بتعتبر public authority بتعتبر سلطة عامة ملتزمة او عليها التزام بالحفاظ على السلامة العامة والهدوء العام والسكينة والامن العام لو المتعاقد وهو بيعمل المبنى سبب ضوضاء بشكل مبالغ فيه بالنسبة للسكان الموجودين في المنطقة بما يخالف القانون اللي محافظة القاهرة مسؤولة عن تطبيقه لو جت محافظة القاهرة ومنعت المتعاقد ان هو يبتدي ينفذ التزاماته أصدرت قرار بمنعه من تنفيذ البناء أو تنفيذ التزاماته في ساعات معينة من اليوم ده بيكون تطبيقا للقانون ولا تطبيقا لبنود العقد ده بيكون تطبيقا للقانون فهنا هي ما بتتعاملش معاه بوصفها contracting authority هي بتتعامل معاه بوصفها public authority مسؤولة عن حماية الهدوء في المنطقة اللي هي يعني بتقع تحت سيطرتها So if the contracting party satisfied the two conditions now he can file an annulment suit or annulment action against the legal decree Finally we have the annulment action by the beneficiaries of the concession agreements uh, as i explained before the concession agreement is an agreement between uh, the concessionaire and the, the administrative authority in order to operate uh, a public utility service so what is the rules applied on the concession agreement regarding the annulment action by the beneficiaries here we have three parties to the contract the administrative authority and the concessionaire who are the main contracting parties to the concession agreement and the beneficiaries who are considered third parties يعني احنا عندنا هنا بالنسبه لعقد الالتزام المرافق العامه اللي احنا شرحناه قبل كده بيكون في عقد اساسي ما بين الجهه الاداريه المانحه الالتزام وما بين الملتزم اللي بنقول عليه الكونسيشنير وفي البنفيشيرز او اللي هم المنتفعين بالخدمة ودول بيعتبروا طرف ثالث بالنسبة للعقد الاصلي اللي ما بين الجهة المتعاقدة وما بين الملتزم And as you know 
in the concession agreement, we have two categories of conditions, the regulatory conditions and the uh, contractual conditions. As the regulatory conditions are different from the contractual one, in that they have a quasi-legislative character, therefore they should not be violated by anyone. So, if the concessionaire violates one of the regulatory conditions, the beneficiaries may resort to the annulment action before the Council of State in order to challenge uh, the decree in violation of the regulatory conditions. Or they can file a suit before the civil courts using the right derived from their supply of services contract, which is considered a private contract between the beneficiaries and the concessionaire. يبقى هنا احنا بالنسبة للconcession agreement او عقد الالتزام في حالة ان الملتزم خالف احد الشروط اللائحية اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده اللي هي بتعتبر شروط غير قابلة للتعديل من جانب المتعاقد او من جانب الملتزم وانما هي الادارة فقط هي اللي من حقها ان هي تعدلها بارادتها المنفردة فهنا بنقول ان الregulatory conditions ليها طابع تشريعي ففي حالة إنه الملتزم أو من الشخص اللي بيقدم الخدمة خالف أحد الـ conditions دي الـ third party اللي هو الـ beneficiary اللي هو المنتفع اللي هو إحنا يعني اللي بنستخدم الخدمة دي ما نقدرش نلجأ للـ plenary action لأن إحنا ما إحنا اشترف في العقد الأساسي اللي بين الملتزم وبين الجهة المانحة طيب يبقى هنا قدام الـ beneficiary only two ways الأول إن هو يلجأ للأنالمنت أكشن باعتبار إنه ممكن يقول إن الدكري اللي صدر بالمخالفة للريجيلاتري كونديشنز ده يعتبر ديتاتشد دكري فروم ذا كونتراكت وبيكون بيخالف ريجيلاتري كونديشن اللي احنا بنعتبره شبه تشريعي ففي الحالة دي ممكن نلجأ لدعوة الإلغاء الأذر سايد إن إن نعتبر إنه العلاقة ما بيننا اللي هو البنفيشيري وما بين الملتزم دي علاقة بتبقى ديرايفد أو مست يعني نابعة من سيفل كونتراكت أو عقد خاص عقد مدني اللي هو عقد تقديم الخدمة زي مثلا الفون سبسكريبشن كونتراكت أو الووتر سبلاي كونتراكت اللي هي عقود اشتراك التليفون وعقود اشتراك المية أو الغاز أو الكهرباء وبناء عليه نعتبر أنه الملتزم خالف العقد ده ونلجأ للقضاء العادي علشان نقدر أن احنا نطالب بحقوق And in this respect the Supreme Administrative Court in its decision issued on 28 December 1985, uh, decided that the phone subscription contract is a private contract subject to the exclusive jurisdiction of civil courts. It is lacking the characteristics of administrative contracts and therefore it is not subject to the, the jurisdiction of administrative courts. This rule is also applicable to gas, electricity, water supply and similar uh, service contracts. So at the end, we need to summarize. Uh, today we uh, talked about the annulment action as a, a way to settle the disputes arising from administrative contracts, but not any dispute, only the disputes related to the detached decrees. And we have two cases, uh, either by the uh, third parties to the contract or the parties of the contract from one side, and from the beneficiaries of uh, the concession agreement from the other side. Hope you study well and see you next lecture.